kemarin saya dengar kamu kan punya pengalaman waktu di Mongkrang, pengalaman misteri kan? Iya. Yeah. Itu benar nggak sih? Benar. Benar. Yakin? Yakin benar. Pasti. Itu kejadiannya di Bukit Mongkrangnya atau? Sebelum sampai Bukit Mongkrang terus kena masalah, terus kena masalah? Masalah udah ada gangguan. Gangguannya berupa? Berupa wujud hitam di tikungan. Benar. Itu belum nyampe Mongkrang baru Loh. di jalan udah ketemu makhluk kayak gitu. Udah. Ya teman-teman bertemu kembali dengan Kang Zi. Saat ini kita sudah bersama Mas Gusti Bayu. Ini sapaan akrabnya gimana Mas Bayu kita gitu aja? Mas Bayu. Aja. Bayu Bayu gitu aja yeah. ya nggak usah pakai Mas ya. Karena Mas itu mahal. <laughs> Oke jadi saat ini kita sudah bersama Bayu narasumber yang kemarin sudah saya posting itu. Jadi Bayu ini punya pengalaman misteri saat dia main ke Bukit Mongkrang. Itu coba ceritakan Mas dari dari awal. Di depan tadi kan Mas Bayu sudah ngomong. Belum nyampe mongkrang, baru di jalan aja udah ketemu makhluk itu. Ceritanya gimana makhluk itu? Makhluk itu ya sekedar menampakkan dirinya aja. Itu posisinya tepatnya di sebelah? Di atasnya mojo semi. Di atasnya mojo semi yang tikungan itu? Ya, di atas mojo semi kan ada tebing. Kiri jalan ada tebing, di hmm. kanan jalan ada pembatas. Hmm. Nah, wujudnya itu hitam besar di kiri jalan. Ya kan? Ya. Tikungan. Ya. Nah, pas di situ. Kalau yang di bawah di atasnya sarangan, uh-huh. dan di situ ada pocongan. Asli pocong? Asli. Kamu bener ngelihatnya? Asli kan di depan pas. Sebentar. Saat itu kamu naik ke Mongkrang sendirian apa sama teman? Sama teman. Berapa orang? Bertiga. Oh bertiga. Terus saat kamu ketemu pocong di atas sarangan, itu tiga tiganya ngelihat apa cuman Bayu sendiri? Saya yang lihat kan karena teman-teman nggak sadar juga. Hmm. Nah simpan sama mobil. Dan di bawahnya tuh kan ibaratnya sudah ada pembatasnya, nggak pocongan tuh di pinggir kita mau menabrak pembatas itu. Oh jadi berdiri gitu. Berdiri. Si P-nya itu tadi. Iya. Kemudian kalau untuk makhluk hitamnya ini tadi, pas Mas Bayunya lagi naik motor tiba-tiba di ini atau pas gimana? Pas nikung, pas keadaan nikung, pas itu juga kabut. Pas si kabut, 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 kabutnya tambah tebel. Hmm. Nah, wujud hitam tuh kelihatan besar jelas bentuknya kira-kira tingginya setinggi apa? ya hampir setebing itu malahan Buset. berarti tinggi banget ya? Nah, namanya juga genderuwo terus setelah itu mas Bayu langsung ke mongkrangnya apa? itu kan melewati Cemoro Sewu kan? iya sebelum Cemoro Sewu saya berhenti dulu sama teman-teman hmm. Ya pertama buat biar dah dulu kabutnya hilang, hujannya juga hilang, habis itu baru lanjuti perjalanan. Karena kan satu motor bertiga oh, dengan satu, kapasitas satu motor buat tiga orang. Iya. Naik ke Cemoro Sewu. Naik Cemoro Sewu. Kuat motornya. Alhamdulillah kuat, tapi walaupun banyak. Motornya boleh saya beli. <laughs> <laughs> motornya nggak teman. <laughs> Naik ke Cemoro Sewu satu motor tiga orang belum bawa karir kan? Bawa karir. Buset, mahal nih motornya. <laughs> Terus gimana ceritanya mas? Ya habis itu sampai Cemoro Sewu agak reda, uh-huh. tenang. Nah sampas turun mau arah Cemoro Kandang. Terus Cemoro Kandang turun terus mau masuk jalan masuk ke Bukit Mongkrang. Hmm. Nah, di situ udah ada rasa sambutan, disambut. Maksudnya sambutan dari Men- penghuni, penghuni. Makhluk gaib. Makhluk gaibnya udah ada sambutan dengan baik. Nah, habis itu saya masuk ke base camp. Nah, di base camp kan banyak parkir dulu sambil istirahat. Nah, ketemu orang, orang dari Solo. Dari Solo itu ya pas datangnya barengan sama saya, dia juga istirahat. Tapi pas naik saya duluan. tengah-tengah perjalanan kok ada orang itu lagi orang nah, maksudnya di bawah ketemu orang itu di atas pun juga ketemu juga ketemu iya padahal naiknya duluan Mas Bayu apa duluan orang ini 
duluan saya oh duluan sampean iya tapi begitu sampean nyampe atas orang ini sudah ada di atas sudah ada di atas kok aneh gitu ya Jangan -jangan ya nggak tahu orang, mas. ya nggak tahu <laughs> ya namanya juga alamnya ya, ya, ya. dan dia juga istirahat di warung-warung kan ada warung-warung oh, ya, ya. ya di warung-warung dia istirahat dia menyapa mas ngopi dulu ya kok bapak udah sampai sini pak ya, tadi bulan saya udah biasa tapi kan sebelum itu masih ada kejadian di bawah sebelum ketemu bapak itu saya juga ada kejadian teman saya kepleset kan karena medannya juga licin jadi ada pohon miring nah di situ ada yang duduk baju putih rambut panjang rambut panjang ya udah bisa ditebak itu siapa serem 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 belum nyampe puncak udah berapa kali tadi di atas sarangan pocong sebelum cemoro sewu di atas mojo semi gendruwo kemudian masuk ke area base camp tadi disambut saya penghuni oh, penghuninya penghuni kemudian di tengah perjalanan udah ada si putih yang lagi duduk di pohon nah ya itu Buset, serem banget kan kat, kalau pirasat saya dan perasaan saya sendiri hmm. dari hati di situ banyak sih banyak yang menunggu dari setiap perjalanan ada pocongan ada anu ada ada makhluk-makhluk gitu hmm. nggak saat saat Bayu sama teman-teman ketemu sama yang si putih ini tadi si cantik duduk di pohon ini tadi yang lihat Bayu sendiri apa temennya juga itu bertiga melihat semua melihat semua melihat semua itu sempat komunikasi nggak maksudnya tanya-tanya enggak kan Tantin. namanya juga kaget hmm. kaget berarti hmm. otomatis histeris teman-teman teman-teman histeris ayo cepet naik ke atas ayo cepet dan munggah lah kalau bahasa Jawanya begitu ayo cepet dan munggah Nah, itu, lang itu langsung hilang atau masih masih di situ? Kalau pelihara saya ya, cuman dia mau cuman menambahkan dirinya, cuma ibaratnya menyatakan dia ada di situ gitu, oh, ya. cuman memberitahu. Memberitahu kalau dia itu ada. Ya. Dan pas sampai di atas ketemu bapak itu tadi, bapak yang, yang saya, di warung, di warung tadi. tadi itu hmm. kan ketemunya di base camp pertama. Nah itu cuma bertiga, nah itu cuma bertiga, depan saya tidak ada, belakang tidak ada pas itu kan ketemu tadi ketemu Mbak Kunti mm -hmm. dan Mbak Kunti ketemu Bapak itu tadi oh. nah makanya saya kaget dan shock teman-teman saat ketemu Bapak Mas Bayu sempat nggak menanyakan maksudnya asal uh, intinya profil dari Bapak itu sendiri ya ya namanya juga kaget juga itu karena naik bertiga doang kok tiba-tiba udah di atas udah ada di atas padahal tadinya dia di belakang iya masih istirahat sama rombongan iya, iya, iya. dia duluan nah, kalau dilihat nah pas ketemu Mas Bayu Bapak itu sama rombongannya apa sendiri kelihatannya juga rame tapi bapaknya itu yang kelihatan Oh gitu Bapak eh. setelah ketemu Bapak itu Mas Bayu langsung lanjutin perjalanan langsung apa? lanjut perjalanan ya masih ada penghalang-penghalang ya sekedar menampakkan wujudnya, sekedar memberi peringat, memberi rasa energi. Sebentar, setelah ketemu bapak ini tadi, tadi Mas Bayu bilang ketemu lagi yang sekedar menampakkan wujudnya. Iya. Itu apa itu? Ya pocongan. Pocongan lagi. Itu di antara pohon-pohon. Pohon kan ada pohon-pohon rimbun, ah, ah, ah. nah di situ kan. Sebelum puncak kan ada pohon-pohon rimbun, yeah. lalu trek puncak, trek tinggi itu. Sebelum sebelum ilalang atau? Sebelum ilalang. Oh, pohonnya sebelum ilalang kan yeah. itu kalau nggak salah. Iya yeah, bener. Nah pas itu kan ada pohon tumbang, mm -hmm. nah di situ pocong-pocongnya berdiri. Terlihat tempatnya di situ. Oh gitu. gitu, gitu. Karena ngasih kontak energi terus. Ya alhamdulillahnya dia tidak mengasih kontak energi negatif, apalagi dengan cuaca badai oh, iya. sama campur hujan. Nah itu. Saya masih bersyukurnya di situ. Ya alhamdulillahnya masih baik juga menunggunya. Tidak seagresif yang ada di sebelahnya gunung depannya. Oh gunung gunung lagunya maksudnya. Ya, oh, tidak seagresif itu, depan. Tidak pasti. Terus setelah ketemu sama ini tadi pocong ini tadi kalau tidak salah yang ketiga kan? Ketiga. Yang, yang ketiga, pertama kan di atas. Di atas sarangan. Sarangan. Terus yang kedua di sebelum di selama perjalanan uh -huh, sebelum ketemu Mbak Kunti tadi uh -huh. yang ketiga di tadi, itu di tadi pohon-pohon rimbun nah di situ kan ada pohon tumbangnya pohon ambruk lah uh -huh. kan ada ambruan nah ini kono kui pocong saat, saat itu tapi Mas Bayu 
nggak nggak komunikasi kan? Tidak. Langsung langsung lanjut. Langsung lagi. lanjut perjalanan. Apalagi kan juga ngejar waktu dengan keadaan cuaca yang tidak mendukung. Sampai situ jam berapa itu? Pas ketemu terakhir ketemu pocong di pohon. Setengah sepuluh. Setengah sepuluh malam. Iya. Oh. Saya sampai puncak itu jam sepuluh kok hitungan. Nah setelah selama perjalanan setelah ketemu pocong yang ketiga ini tadi sampai di puncak itu ketemu lagi atau di puncak malah kabut ada tuntunan ada tuntunan batin nah di tuntunan batin itu mengajak saya ke sebelahnya candi dua puncak kedua oh puncak yang kedua dan di situ juga ya saya nggak bawa senter hitungannya ya bawa senter cuman senter buat di tenda aja gitu oh, iya, ada senter sorot ke depan itu tidak ada cuman ada biasa, flash ya. mainnya senter flash oh, itu iya. otomatis kan jangka apa jangkauan cahaya tidak sejauh pandangan sentra. pandangan terbatas pandangan lah istilahnya. terbatas dengan keadaan kabut yang tebal nah pas itu saya merasa kok diajak sana sama hati saya ikuti terus dan selama perjalanan itu jalan tuh terang kayak ada yang memberi cahaya padahal center. saat itu kabut kabut tebal sama hujan keadaan tidak mendukung hitungannya udah sebentar saat itu Mas Bayu kepikiran enggak Apakah yang nuntun saya yang ngasih penerangan ini maksudnya hak atau batil? Kadang kan yang terjadi di gunung-gunung biasanya pendaki kan ketika ada yang punya niat buruk dari rumah atau gimana biasanya kan ada yang e, mencoba untuk mengalihkan kan? Iya. Dia dikasih jalan lewat sini aja mas lewat sini enak. Padahal ternyata itu ternyata itu mengarah ke jurang kan gitu. Saat itu Mas Bayu apakah benar-benar yakin kalau itu jalan yang yang benar gitu? Saya yakin, saya ikutin kata hati karena energinya pertama itu dari bawah kan energi negatif terus. Mm-hmm. Kok sampai atas dihantam energi positif? Mm-hmm. Kok saya langsung tenang, hati kok ya aja yang atau apa kayak ada yang nuntun, saya ikutin. Mm-hmm. Kok tiba-tiba saya sampai puncak dua aja sadar. Duh, kok saya sampai sini. Kan rencana itu mau ke candi candi satu. Oh, candi satu. Nah, pertama pengin ke di situ. Nah, pas itu tapi hati mengajak ke sana. Terus sampai candi dua ke hantam kabut lagi kabut nah. tebal tiba-tiba dituntun lagi ke sebelahnya sekarang jadi tiga jadi tiga yang sekarang ada pagernya yang dikasih pager, pager, pager dan kasih bendera itu hmm. sekarang ya di situ saya sama teman-teman dan keadaan hujan udah udah buat tenda di sini nanti langsung mendirikan tenda di puncak tiga selang berapa men- oh, berapa jam pas jam 00 kalau nggak salah itu jam 00 pergantian hari pergantian hari itu ada sesosok ibaratnya dia yang ngasih energi sosok perempuan perempuan maksudnya perempuan Jawa perempuan Jawa saya kenali Sinden oh jadi mirip Sinden mirip kemarin. Sinden karena kan kayak ada pentasan maksudnya kayak pentasan bentar. di atas kayak ada pentasan aku kok penasaran maksudnya pentasan pentasan gimana ya kayak pewayangan kan ada Sinden ada alat-alatnya tapi alat-alatnya itu nggak nggak kelihatan tapi, tapi bunyinya itu kedengeran jadi wujud. suara gamelan gitu suara kan? gamelan sembarang bonang itu dan itu tepat di tugu tiga atau di tiga pas di belakang tenda saya hmm. kan madep saya ke gunung lubukin di depannya uh-huh. orang lah di belakangnya kan Mas aku merinding aku merinding kan lah di belakangnya masih di belakangnya itu kan ada yang namanya pageran itu uh-huh. di pagar itu uh-huh. dari situ saya teman-teman juga yang dengeran pada akhirnya di tenda dibuka sama teman-teman dilihat tapi itu wujud Ang ini gede banget ada yang datang mas ya lanjutin mas ceritanya nah, ada yang da- pas dilihatin wujudnya apa itu kok perempuan nah, teman-teman juga kelihat melihat bertiga itu melihat semua pertama kan sebelum berangkat juga diomongin kalau naik gunung tuh jangan bertiga kalau bisa genep itu yang ngasih tahu siapa temen yang... temen dari sini temen pondokan ngomongin kalau naik gunung tuh jangan bertiga oh, temen di pesantren yang dari sini luar, dari sini luar iya. jangan terus bertiga. jam bertiga tapi saya temen-temen nekat ya selama perjalanan yaitu halangan-halangan dan temui sosok-sosok itu dan pas di puncak tiga itu juga ketemu itu lagi sosok perempuan Alhamdulillah ya diajak mediasi Bentar, itu tadi Mas Bayu sama kedua temennya ngelihat semua lihat semua dan suara gamelannya juga mendengar semua. mendengar semua itu sosok untuk sosok e, wanitanya itu maksudnya tua apa masih muda kalau dilihat itu ya setengah parubaya oh, separuh baya. Separuh baya. setengah tua 
itu tidak cuma satu tapi yang terlihat cuma satu aslinya itu ada tiga orang ada tiga tapi yang terlihat cuma satu ya terlihat cuma satu ya kalau nggak salah dia yang yang lebih tua gitu oh, maksudnya yang senior gitu. yang lebih senior di situ dan yang menjaga yang me, yang punya tempat ibaratnya yang penunggu nah, asli gitu tadi kan ada suara gamelan dan ada sosok wanita yang mirip sinden itu posisinya berdiri apa beliau ini berdiri apa duduk duduk, duduk. seperti sinden nah biasanya sinden jawa kan duduknya begini iya berarti posisinya posisi begitu, begitu semua bertiga tapi yang dua itu nggak nggak berani cuma berani nggak begini nggak oh. berani begini oh maksudnya nggak bisa nggak berani ngeliat ke arah ke Mas arah teman-teman sama saya gitu iya, iya, iya. tapi teman-teman nggak lihat nah yang dua kalau yang dua itu dianya cuma satu cuman yang itu tadi iya saat itu Mas Bayu sempat sempat komunikasi gimana? Ya dia cuman merasa ses- menyesal. Menyesalnya? Ya sudah dikotori. Kadang kan ya kadang mendagian ada yang sembrono. Oh, oh, oh. Kadang dia juga kan tamu, jadi sembrono ada yang buang sampah sembarangan. Walaupun ada yang bersih-bersih juga kalau ada event gitu kan, Nggak, tapi saat itu menyampaikannya secara langsung kepada Mas Bayu atau atau gimana saat dia merasa kesal dengan pendaki yang langsung 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 okay. langsung ngomong ke Mas langsung Bayu gitu ya? langsung ngomong ke saya cuman ngingetin jadi pendaki itu jangan sembrono awakmu iki tamu awakmu ini omahku rasa sembrono apa ponggonku jumbo reketi bosone ngono kok dan dilihat dari bahasanya kok kayaknya kesal banget gitu ya ya juga namanya semakin ramai semakin banyak pengunjung itu Emang, emang benar sih semakin banyak pengunjung otomatis kan banyak yang merusak nah, apalagi sekarang ilalang ilalang ini lagi yang dibuat tenda di dibuka gitu dibuka Tidak dibuat ilang. tempat camp buka, buka lahan, lah, buka lahan sendiri gitu tanpa permisi lagi lah itu kalau masalah buang air kecil kan masih bisa dimaklumin karena di alam juga ya, ya. tapi kan harus punya ya, udah unggul tidaknya kan permisi dulu nah, kan? itu pertama nggak nggak asal ngacur aja Gak, alhamdulillah kadang juga begitu kadang ada yang membuang-buang barang-barang tepak kot apa tisu 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 bekas bekas buang air gitu kan sembarang nggak oh, iya, dikumpulin iya, iya. di plastik nggak iya, 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 iya. dikumpulin di plastik nanti kan di bawah turun ditaruh pas sampah di pembuangan di dekat loket gitu tapi enggak itu malah dibuang sembarangan kemudian selain selain itu keluh kesahnya mbok-mbok jawa ini tadi apalagi selain dia merasa kesal sama pendaki yang ya, itu. masih ada yang niat buruk maksudnya niat buruk kadang niat buruk mau ngambil ngambil gitu ada ada oh, narik narik ya gitu ada terus ada yang mau ada sesuatu itu diambil karena entah ada yang bilangin ambil dong ini ambil dong ini ada tidak permisi nggak maksudnya ngambil itu ngambil barang ya, nyata atau ya ada barang nyata dijadikan perantara jadi barang goib oh gitu kan bisa jadi perantara kadang ada yang naik langsung dari barang goib gitu pas itu juga paling menyayangkan dia dan cuman pesannya satu untungnya aku cek sabar orang kaya masku biar bosan nih aku untungnya cek sabar orang kaya kaya orang kaya kaya masku masku itu lah dianggap nak kalau penganggapan itu loh Gunung Lawu, Lawu. Nah, itu penganggapan saya itu Gunung Lawu ya, ya. ya karena banyak korban memakan korban dan banyak yang jahat gitu bukannya jahat karena banyak yang ya itulah kejadian-kejadian Lawu gitu untungnya saya masih baik kalau enggak baik ya saya nyemplung di jurang sana berarti intinya mbok-mbok Jawa ini tadi mengatakan intinya dia kesal sama pendaki yang datang ke Bukit Mongkrang yang pendaki itu sembrono seperti membuang sampah ya betul membuang air sembarangan sampahnya enggak dikumpulin nah ya betul kemudian itu. seperti apa tadi mendirikan tenda di tempat-tempat baru tanpa permisi nah betul kemudian yang terakhir tadi pesannya apa untung saya enggak galak seperti Kang Mas saya uh-uh, gitu ya betul tadi yang Mas Bayu maksudkan Kang Mas itu maksudnya yang di Gunung Lawu, di Gunung Lawu. karena saya menyimpulkan dari itu karena peristiwa di Gunung Lawu kan sering iya, iya. dari ada yang hilang ada yang lebih kemarin kan baru kejadian nah itu benar itu siapa anak kerang anyar, anak kerang anyar istiawan meninggal iya. di kekerboyo makanya itu pesannya cuma satu dan dia tamu sing ape karena awakmu iki tamu duduk omahmu iki ngono ngelik untuk seluruh pendaki
ya teman-teman apa yang diceritakan Mas Bayu ini tadi percaya silahkan tidak percaya ya monggo yang jelas kita punya hak sendiri-sendiri untuk mempercayai yang jelas keberadaan makhluk kaib itu tetap ada di sekeliling kita jangankan di gunung kita hidup di rumah ini saja sudah berdampingan dengan dengan makhluk gaib yang jelas pesan positif dari apa yang disampaikan Mas Bayu ini tadi sebenarnya sama baik itu di Gunung Lawu maupun Bukit Mongkrang dan gunung-gunung lainnya semua penghuni gunung pesannya sama jika kita mau flashback mengingat kejadian-kejadian uh, yang sudah terjadi di gunung lain pesannya adalah ketika kita datang ke ke sebuah tempat ke gunung status kita ini adalah hanya sekedar tamu jadi langkah lebih baik sebagai seorang tamu kita itu e, dapat bersikap sopan menjaga perilaku dan intinya yang paling penting yaitu menghormati tuan rumah kemudian untuk Mas Bayu sendiri setelah ketemu sama e, sosok perempuan yang menggunakan pakaian Jawa ini tadi apakah komunikasinya sekedar itu saja atau setelah itu sudah Mas Bayu sama teman-teman istirahat atau gimana? Pas teman-teman masuk tenda ada pesan privasi. Oh pribadi. Pribadi. Gak perlu disampaikan. Gak perlu di disampaikan. Ya. Kemudian nah selepas itu ini sudah keluar dari itu ada ada kejadian lagi nggak Mas Bayu mungkin ketemu dengan sosok-sosok lain lagi? Cuman pesan privasi dan satu pesan untuk seluruh pendaki. Suatu saat saya akan petui pesojo ini ditemoni. Ditemoni. Untuk memberi saat memberi nasihat biar tidak sembrono. Sebentar, janjinya sosok perempuan itu suatu saat dia akan menemui para pendaki uh -uh. untuk dinasehati. Dinasehati. Tinggal penganggapan nanti para pendaki itu bagaimana. Dia masih baik. Bersyukurnya kita itu kalau naik bukit mongkrang ya itu dia masih baik. Walaupun kita pernah mengotori rumahnya, kita me kita menginjak rumahnya tanpa izin, tanpa uluk salam, ya itu. Sebenarnya masih banyak kalau dia mau muncul semua yang dari awal pendakian dari bawah, dari sebelum loket ruang loket registrasi itu selama, selama perjalanan itu ada. Ada semua. Ada semua. Tapi ya, cuman rasa bat, rasa energi itu kerasa. Itu. Tindane mau terangkat ini. Ya teman-teman, obrolan kita malam ini dengan Mas Bayu Kedaten, ketakutan dalam tenda Yang sudah sangat jelas sekali pesan positif dari obrolan malam ini Bahwa pesan dari penunggu Bukit Mongkrang itu berpesan kepada kita para pendaki yang datang ke sana Untuk menjaga sikap, menjaga kebersihan Dan yang paling penting bagi kita yaitu menata niat mulai dari rumah Karena itu yang paling penting dan mungkin buat teman-teman yang setelah menonton cerita ini merasa takut dan atau bagaimana saya rasa rasa ketakutan itu tidak perlu berlebihan yang pasti rasa takut kita itu kembali ke kita sendiri apakah tujuan kita ke Mongkrang apakah kita benar-benar sudah menata niat atau belum saya rasa jika niat kita memang baik ke sana saya yakin insya Allah kita akan juga diberikan keselamatan Ya, terima kasih Mas Bayu atas waktunya malam ini. Saya hmm. saya berharap kita bisa makan bareng. Iya. Atau syukur-syukur kita naik ke Gunung Lawu. Siap? Ya, oke. Okay. Siap. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kita bertemu kembali dengan kedaten berikutnya yaitu ketakutan dalam tenda. Hmm.